ऑल दिस इज आंजली और आज इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट ए का सेक्शन टू सो लाइक आई टोल्ड यू कि मैं आपको ये सारा सॉल्यूशन फाइव वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी जिसमें से हम पहला ऑलरेडी कर चुके हैं वी हैव डन पार्ट ए सेक्शन वन ऑलरेडी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन टू सो पार्ट ए के सेक्शन वन में आपके पास ट्वेंटी वन वन मार्क क्वेश्चन थे जिसमें से आपको कोई भी फिफ्टीन करने थे सो अटेम्प्ट एनी फिफ्टीन क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन वन टू ट्वेंटी वन दीज ऑल वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम एंड नाउ यू हैव सेक्शन टू सेक्शन टू में आपके पास दो केस स्टडीज होंगी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री दो केस स्टडीज हैं एक केस स्टडी डेटा फ्रेम पे बेस्ड है और दूसरी केस स्टडी एस क्यू एल पे बेस्ड है सो so, पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा कि पहली वाली डेटा फ्रेम पे बेस्ड होगी और दूसरी आपकी एस क्यू एल पे बेस्ड होगी राइट right? अब दोनों केस स्टडीज में आपको पांच पांच क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से आपको कोई चार करने हैं तो आपके पास फिर से इंटरनल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है सो आउट ऑफ एनी फाइव यू हैव टू डू एनी फोर ओके सो दैट्स वॉट यू हैव टू डू सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है सो so, पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम डी एफ एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चन फ्रॉम वन टू फाइव तो डेटा फ्रेम दिया हुआ है इसमें पांच हमारे पास छः कॉलम्स हैं नॉट पांच छः हैं जिसमें रोल नंबर है नेम है यू टी वन के मार्क्स हैं यू टी टू के यू टी थ्री के और यू टी फोर के मार्क्स हैं फॉर सिक्स डिफरेंट स्टूडेंट्स राइट सो ये डेटा आपके पास है आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं लिखना है पहला क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट हर क्वेश्चन वन मार्क का है बिकॉज फाइव क्वेश्चन है ईच वन मार्क चार करने हैं आपको राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट रोल नंबर के आगे सिक्स आ रहा है नेम के आगे तनिष गोयल आ रहा है तो पहली जब मैं पहली बार इसको देखती हूँ मुझे शायद ऐसे लगेगा कि ये किसी एक स्टूडेंट का डेटा है पर आप ये भी जरूर देखना कि नीचे ऑप्शन क्या दी हुई हैं दैट विल हेल्प यू टू थिंक इन द डायरेक्शन की ये आउटपुट एग्जैक्टली क्या है सो केस स्टडी है अपना दिमाग लगाना पड़ेगा देखना पड़ेगा ये आउटपुट क्या है सो so, मैंने जब ऑप्शन देखी तो मुझे लगा ये सारी ऑप्शन में मैक्स 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 है मतलब ये आउटपुट कुछ मैक्स से रिलेटेड है फिर आप अगर नोटिस करोगे तो देखोगे कि रोल नंबर की हाइएस्ट वैल्यू है सिक्स है ना नेम कॉलम की हाइएस्ट वैल्यू क्या है तनिष गोयल क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी सबसे बाद में आता है इन सारे अल्फाबेट में से तो सबसे बड़ी वैल्यू हुई तनिष गोयल सो नेम की है तनिष गोयल यू टी वन के हाइएस्ट मार्क्स हैं ट्वेंटी फोर यू टी टू के हाइएस्ट मार्क्स हैं ट्वेंटी फोर यू टी थ्री के भी और यू टी फोर के भी सो वी कैन सी कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सो so बेसिकली अब मैंने ये कंक्लूड किया कि ये क्या दिखा रहा है इट इज शोइंग यू दी हाइएस्ट वैल्यू आउट ऑफ ईच कॉलम सो हर कॉलम में से हाइएस्ट वैल्यू ये आपको शो कर रहा है अब केस स्टडी है तो इतना तो हमने पता कर लिया कि ये क्या दिखा रहा है बट वॉट इज द करेक्ट कमांड फॉर दैट इनमें से कौन सी कमांड बिल्कुल करेक्ट है जो इसके लिए काम करेगी सो so, वो है आपकी बी ऑप्शन नंबर बी आपको कोई एक्सेस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मैक्स इज अ फंक्शन इसलिए उसके आगे राउंड ब्रैकेट आना जरूरी है दैट्स वाई ए इज रॉन्ग बी सी और डी भी रॉन्ग है वी डोंट नीड टू गिव एनी एक्सेस वी जस्ट राइट प्रिंट डी एफ डॉट मैक्स सो इससे हर कॉलम हर कॉलम की हाइएस्ट वैल्यू शो हो जाएगी राइट सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट विद रोल नंबर फोर हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं इसमें देखो स्टेटमेंट के साथ स्लैश एस है दैट मीन्स वन और मोर देन वन कैन बी करेक्ट आउट ऑफ दैट ये वन मार्क का क्वेश्चन है ठीक है तो so, पहली स्टेटमेंट जो लिखी है क्या है डी एफ फिर स्क्वायर ब्राकेट डी एफ कॉलम का नाम इज इक्वल टू फोर सो येस दिस इज परफेक्ट दिस इज हाउ आई कैन फेच सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ऑप्शन बी हम ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज नॉट द वे ये बुलियन इंडेक्सिंग है इसमें पहले ये अंदर वाली कंडीशन चलेगी ये हमें ट्रू फॉल्स देगी फिर डेटा फ्रेम में से जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा वो वैल्यू फेच होके डी एफ वन में आएगी और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं ठीक है लेकिन इस तरह से लिखना ही अलाउड नहीं है वी कॉन्ट राइट लाइक दिस सो दिस इज रॉन्ग देन सिंगल इक्वल टू इज नॉट यूज फॉर इक्वालिटी सो दिस इज रॉन्ग यहाँ पर डी जो है डी एफ डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू फोर दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी क्योंकि आप या तो कॉलम को ऐसे लिख सकते हो मैंने आपको वीडियोज में कराया हुआ है ऑलरेडी सो आपको मैंने टूटोरियल में अच्छे से समझाया था 
कि हम कॉलम को दो तरीके से फैच कर सकते हैं या तो डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम का नाम लिख के या फिर डेटा फ्रेम के साथ स्क्वायर ब्राकेट में कॉलम का नाम ऐसे लिख के सो so, इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बोथ आर करेक्ट आंसर्स ओके दोनों से हमारे पास आंसर आ जाएगा ओके नाउ इज ऑप्शन नंबर थ्री और सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री Which of the following statement or statements will give the exact number of values in each column of the data frame? So df dot count तो पक्का देगा ही देगा. So option number one is perfectly fine क्योंकि आप data frame का नाम लिख रहे हो dot count लिख रहे हो इसका काम ही यही है कि इस function को सारे columns पे एक-एक करके चलाओ जैसे max चला था वैसे count चलेगा. It will give you count of each and every column. ये df dot count zero. Yes, this will also help you do the same thing. So zero means you have to number of rows count in every column. So number of rows count and number of values in each column means what? That we are counting number of rows in each column. So this also means the same thing. So this answer will be both 1 and 2. So 1 and 2. Both of you will give the same answer. Fourth is which of the following command will display the column labels of the data frame? Such an easy question. लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कॉलम्स भी लिखा है कॉलम भी लिखा है इधर ब्रैकेट्स नहीं लगाई हैं सो so, क्या यूज करेंगे इसमें से हम एक चीज जो हमेशा आपको ध्यान देनी है हमने सीरीज के एट्रीब्यूट भी किए हैं और सीरीज के फंक्शन किए हैं हमने डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट किए हैं डेटा फ्रेम के फंक्शन किए हैं जब फंक्शन होते हैं तो आगे ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगानी जरूरी होती है लेकिन अगर एट्रीब्यूट होता है तो आप आगे राउंड ब्रैकेट्स नहीं देते हो ये आपको याद रखना है सो कॉलम्स इज नॉट अ फंक्शन कॉलम्स इज एन एट्रीब्यूट पहली बात तो कॉलम नहीं है कॉलम्स है एस पीछे आएगा इट इज इन स्मॉल लेटर्स एंड इसके पीछे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएंगी क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स फंक्शन और मेथड्स के पीछे आती हैं एट्रीब्यूट के पीछे नहीं आती हैं राइट right? सो so, इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी Because we don't put round brackets after the attribute name. Or columns aapka attribute hai. So D is the correct answer for this one. Char karne thai aapko, but hum fifth bhi dekhte hai kya hai. Miss Sharma, the class teacher wants to add a new column, the scores of grade with value so and so. Help her choose the command to do so. So df dot column to koi option hi nahi hai, so to hum kari nahi sakte. Ye hum zaroor kar sakte hai, df grade. Or make sure ki haan pe 6 values hoon, kyunki 6 students thai. So yes, we have six values. So this is perfect. LOC is used to fetch an existing column. हम एक नया column create नहीं करते हैं LOC से. So option number B is the correct answer over here. So ये करने के लिए आपको data frame के सारे functions, data frame के ऊपर जो basic operations होते हैं, उन सब की अच्छे से knowledge होनी चाहिए. तभी आप ये case study के सारे answers properly कर पाओगे. Right? So, it's not difficult, it's just to practice one time. Another case study is based on SQL. You have given a table of students, which we have seven columns, which means its degree is seven. Seven rows are not cardinality, no, eight rows are not cardinality is eight. Now, some questions have been given. First, select the command that will give the output as Anand, Chetan, Geet, Preeti. Now, this is the case. हेपेजर्ड वे में तो सोचना बहुत मुश्किल है पर हम नीचे की ऑप्शंस देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी कमांड ये आउटपुट जेनरेट करेगी अब सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू इलेवेंथ एंड क्लास इज इक्वल टू ट्वेल्थ एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए क्या ये पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट इलेवेंथ में भी हो एंड ट्वेल्थ में भी हो दैट इज नॉट पॉसिबल सो इस इस क्वेरी का रिजल्ट तो आएगा नल कुछ भी नहीं होगा कोई भी स्टूडेंट के लिए क्लास की वैल्यू या तो इलेवेंथ हो सकती है या ट्वेल्थ हो सकती है दोनों नहीं हो सकते ना सो दिस इज रॉन्ग सेकंड है सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वे आर नॉट क्लास इज इक्वल टू इलेवेंथ एंड क्लास इज इक्वल टू ट्वेल्थ सो नॉट की प्रायोरिटी पहले होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास इलेवेंथ नहीं है बट क्लास ट्वेल्थ है सो क्लास इलेवेंथ नहीं है सो ये है क्लास इलेवेंथ तो ये तो आएगा नहीं और हमारे पास आनंद इज वन ऑफ द नेम्स तो दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं है देन सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा और सिटी इज इक्वल टू मुंबई सो सिटी या तो आगरा हो या मुंबई हो ठीक है सिटी इज आगरा आनंद है ठीक है आनंद आ जाएगा फिर है मुंबई चेतन आ जाएगा फाइन फिर है आगरा गीत आ जाएगा ग्रेट 
फिर है मुंबई प्रीति आ जाएगा सही उसके बाद दिल्ली दिल्ली मॉस्को है वो नहीं आएंगे तो थर्ड जो क्वेरी है उसका आंसर बिल्कुल ये आ रहा है जो उन्होंने लिखा हुआ है सो आप एक एक करके क्वेरीज देखोगे एंड यू विल सी कि किसका आंसर सेम आता है बट अगर आप फोर्थ क्वेरी भी देखो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन आगरा कॉमा मुंबई सो दिस विल ऑल्सो जनरेट दी सेम रिजल्ट सो ऑप्शन नंबर थ्री एंड ऑप्शन नंबर फोर दोनों का आउटपुट सेम आएगा क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है कि सिटी या तो आगरा हो या मुंबई हो इन भी यही कहता है कि सिटी या तो आगरा से मैच करे या मुंबई से सो इट विल शो सो ऑप्शन नंबर थ्री एंड फोर बोथ आर दी करेक्ट आंसर इन दिस सो इसमें हम चूज करेंगे बी बोथ थ्री एंड फोर सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज बोथ थ्री एंड फोर इज योर करेक्ट आंसर वॉट विल बी दउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वे जेंडर इज इक्वल टू एफ ऑर्डर बाय मार्क्स सो स्टार का मतलब है एक तो कि पहले आपके पास सातों के सातों कॉलम्स होने चाहिए जहां पर भी एक कॉलम मिसिंग हुआ वो तो आउटपुट में हो ही नहीं सकता सो so, मतलब सी और डी तो ऑप्शन में है ही नहीं सी और डी को तो सीधे ही हटा देते हैं क्योंकि सिलेक्ट स्टार है तो ए और बी ही हो सकता है अब है वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ ठीक है इसमें भी सारे जेंडर एफ है इसमें भी एफ है देन कम्स ऑर्डर बाय मार्क्स मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द मार्क्स सो यू कैन सी द मार्क्स है क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है सो so, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सो क्लियरली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ठीक है ये बहुत ईजी होता है एसक्यूएल सो so, एसक्यूएल बहुत स्कोरिंग है मैं हमेशा सभी आई पी के स्टूडेंट्स को अभी से नहीं जब जावा था जब बीबी था तब से बोलती हूँ कि एस क्यू एल अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि जो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का आपको एस क्यू एल आएगा ना उस पर तो आपका आधा नंबर भी कहीं नहीं कटना चाहिए दिस इज सो इजी एंड सो स्कोरिंग देन प्राची हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑप्टेन द हाइएस्ट मार्क्स सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास सो दिस इज रॉन्ग सो वेयर के साथ ऐसे ग्रुप बाय हम नहीं लगाते हैं बट शी इज नॉट गेटिंग द डिजायर रिजल्ट हेल्प हर बाय राइटिंग द करेक्ट कमांड सो उसको हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं ठीक है सो so, पहली कमांड तो ऑब्वियसली गलत है यहाँ पे क्लास कॉम अ मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स ग्रुप बाय भी मार्क्स पे ही करोगे मैक्सिमम भी मार्क्स ही निकाल रहे हो तो ये भी गलत है देन ग्रुप बाय क्लास फ्रॉम स्टूडेंट क्वेरी ठीक है लेकिन इसमें ग्रुप बाय पहले लगाया है ग्रुप बाय पहले नहीं आता पहले आता है फ्रॉम स्टूडेंट उसके बाद आता है ग्रुप बाय क्लास तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर it has to be select class comma max marks from student group by class option number d is ka sahi answer hoga state the command to display the average marks scored by students of each gender who are in class 11th kya batana hai aapko to display the average marks scored by students of each gender matlab group ab hoga gender ke basis pe aur class honi chahiye 11th theek hai select gender comma average marks from student where class is equal to 11th group by gender so first command is the perfect command for that select kar rahe hain hum gender ko aur average marks ko theek hai kahan se student table se class kaun si honi chahiye 11th group by gender perfect second wale mein kya hai from student group by gender where baad mein hai so where baad mein nahi ho sakta where has to be first uske baad group by aata hai theek hai फिर है ग्रुप बाय जेंडर इसमें भी ग्रुप बाय पहले दे दिया ग्रुप बाय हैज टू बी द लास्ट थिंग इन द क्वेरी ग्रुप बाय पहले नहीं आ सकता सो ऑप्शन नंबर थ्री इज रॉन्ग सिलेक्ट जेंडर कॉमा एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग क्लास इज इक्वल टू इलेवेंथ ओके दिस कैन आल्सो बी द करेक्ट आंसर सो वो ग्रुपिंग करेगा फिर जहां पर क्लास इलेवेंथ होगी सिर्फ उन्हें शो करेगा सो ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर फोर दोनों आपको सेम आंसर देंगे यहाँ पे मिस है इसमें वन और फोर की ऑप्शन ही नहीं है बट दिस इज रॉन्ग आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर फोर मे बी दे वॉन्टेड टू राइट वन हेयर सो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर फोर क्योंकि थ्री तो बिल्कुल ही गलत है एंड वन परफेक्टली ठीक है ठीक है नाउ फिफ्थ हेल्प रितेश टू राइट द कमांड अगर एग्जाम में कभी ऐसे होता है तो जो सही आंसर है आप वो लिख के आओगे आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे वैसे तो अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपने सही लिखा हो या गलत लिखा हो उसके मार्क्स मिल ही जाते हैं हमेशा हेल्प प्रतेश टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन जो है दिस इज आउट ऑफ योर कोर्स और इसकी सही क्वेरी इसमें से एक भी नहीं है 
क्योंकि ये सब क्वेरी की हेल्प से होता है सो so, इन्होंने यहाँ सब क्वेरी तो यूज़ करी नहीं है सो नन ऑफ द क्वेरी विल एक्चुअली गिव यू दी रिजल्ट जिसमें आपके पास नेम ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट आएगा सो so, ये लिखना ही गलत है हम किसी भी ग्रुप फंक्शन के साथ मिन डी ओ बी के साथ नेम को फैच कर ही नहीं सकते या अगर आप ये लिखोगे अभी एस क्यू एल में यू विल बी गेटिंग एरर ओवर है और अगर आप थर्ड वाली ऑप्शन यूज़ करते हो नेम कॉमा मिन डी ओ बी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय नेम तो वो सारे स्टूडेंट्स के नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ दिखा देगा क्योंकि आप नाम ही ग्रुप पे ग्रुप ही नाम पे बना रहे हो तो अगर दो स्टूडेंट्स का नाम सेम हुआ तो उन दोनों में से जिसकी डेट ऑफ बर्थ छोटी होगी वो आ जाएगी बट अगर सब के यूनिक नाम हैं तो हर किसी का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ प्रिंट होगी बट इट विल नॉट प्रिंट द थिंग विच इज आस इन द क्वेश्चन सो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन सो दो क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम है अगर बोर्ड में ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत है आपको उसके मार्क्स मिलेंगे रिस्पेक्टिव आपने अटैम्प्ट किया है या नहीं सही लिखा है गलत लिखा है वट एवर बिकॉज दैट्स दे आर मिस्टेक दे विल गिव यू मार्क्स सो ये सैम्पल पेपर है हो जाता है कभी कभी बट इट्स ओके ठीक है सो इसका जो आंसर होता है वो सब क्वेरीज यूज होके होगा पर सब क्वेरीज आर नॉट इन योर सिलेबस सो डोंट वरी अबाउट इट दैट्स एट ये तो थी हमारी दो केस स्टडीज नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी का सेक्शन वन आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है अब आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो मैं अभी आगे आने वाली वीडियोस में आपको करवाऊंगी एंड कल मैं मैट प्लॉट लिप शुरू कर रही हूँ कल मतलब सेकेंड ऑफ नवम्बर सो मैट प्लॉट लिप की लाइव क्लासेस में अगर आप इंटरेस्टेड हो सो ज्वाइन मी ऑन अन अकेडमी एट टू पी एम इट्स फ्री आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है बस लॉग इन करना है अन अकेडमी पे एंड मेरी प्रोफाइल दैट इज अंजलि लूथरा पे आप आओगे सो यू विल बी यू विल बी सींग दिस प्रोफाइल इसके अंदर जो कोर्सेज हैं इसमें आपके पास स्पेशल क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन आ रही होगी सो दिस इज योर डिटेल्ड कोर्स ऑन मैट प्लॉट लेब लाइब्रेरी इन पाइथन सो यू विल कम ऑन दिस एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद मैट प्लॉट लेब टमोरो पूरा मैट प्लॉट लेब हम कवर करेंगे एंड दैट्स फॉर फ्री यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग सो यू कैन कम देयर अटेंड लाइव आस्क योर डाउट्स एंड दैट्स एट सो आई सी यू टमोरो ओवर देयर और कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा सॉल्यूशन का दैट इज योर पार्ट बी सेक्शन वन राइट आई होप ये सब क्लियर है इसमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू राइट टू मी और यू कैन कम एंड जॉइन एनी लाइफ क्लास ऑन एन अकेडमी फ्रॉम माई क्लासेस एंड आस्क योर डाउट्स ओवर देयर राइट दैट्स इट फॉर दिस वन एंड बाय माई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग डू सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो and don't forget to like